ഡിവൈൻസ് വേൾഡ് ട്വന്റി ട്വന്റിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് വരെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് കന്നുകാലി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മിഥുൻ എന്ന മൃഗത്തെയാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ബംഗ്ലാദേശ് മ്യാൻമർ ചൈന എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മിഥുൻ പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്നത് പശുവിനോടും പോത്തിനോടും ഈ മൃഗത്തിന് സാമ്യമുണ്ടെങ്കിലും മിഥുൻ്റെ തലയ്ക്ക് മറ്റു രണ്ട് മൃഗത്തെക്കാളും ഭീതിയുണ്ട് കൊമ്പുകൾക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു മിഥിന് രണ്ടര മീറ്റർ നീളവും എണ്ണൂറ് കിലോ വരെ തൂക്കവും ഉണ്ടാവും ആൺമിഥിൻ എപ്പോഴും പെൺമിഥിനേക്കാളും അല്പമേറിയതായിരിക്കും മിഥിനെ കാട്ടിലേക്ക് സ്വതന്ത്രമായി അഴിച്ചുവിട്ടാണ് വളർത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ മൃഗത്തെ കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കോ പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോ ഉപയോഗിക്കാറില്ല കാട്ടിലേക്ക് വിടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവയുടെ ചെവിയിൽ ഉടമസ്ഥൻ തിരിച്ചറിയാനായി ഒരു അടയാളം ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇവയെ പ്രധാനമായി വളർത്തുന്നത് ചില ഉത്സവങ്ങളിൽ ബലിയർപ്പിക്കാനും വിവാഹങ്ങളിൽ മണവാട്ടിക്ക് സമ്മാനമായി കൊടുക്കാനും മന്ത്രി എം എൽ എ തുടങ്ങിയവരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷമുള്ള പാർട്ടിയിൽ വിളമ്പാനുമൊക്കെയാണ് അരുണാചലിലെ അപ്പത്താനി സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഉത്സവങ്ങളായ സുബൂത്താന് മുറുൻ മ്യൂക്കോ എന്നിവയിലൊക്കെ മിഥുൻ ഒരു പ്രധാന വിഭവമാണ് സുബൂത്താന് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ മിഥിനെ വിലയഴിക്കുക എന്നാണ് ഇവയെ കൂടാതെ മിഥുൻ ഇറച്ചി ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മിഥുൻ്റെ മാംസം അരുണാചലിലെ മാർക്കറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ് നേരിൽ കാണുമ്പോൾ അല്പം ഭയം ഉളവാക്കുമെങ്കിലും ഉപദ്രവകാരിയല്ലാത്ത ഈ മൃഗത്തെ ഇറച്ചിക്കടകളിൽ എത്തിക്കുക എന്നത് വളരെ എളുപ്പമായ കാര്യമാണ് മിഥിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനും ശാസ്ത്രീയമായി വളർത്തുന്നതിനും മറ്റും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനും ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ചിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനമാണ് നാഷണൽ റിസർച്ച് സെന്റർ ഓൺ മിഥുൻ ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം നാഗാലാൻഡിലുള്ള ദിമാപൂരിലാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മിഥിന് ഉപ്പ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കാട്ടിൽ എവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞാലും ഉപ്പ് കഴിക്കുന്നതിന് മിഥുൻ ഇതുപോലുള്ള പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ദിവസവും എത്താറുണ്ട് ഒരു ദിവസം രണ്ട് പ്രാവശ്യം അതായത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമാണ് ഉപ്പിന് വേണ്ടി മിഥുനുകളിൽ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് സിമെൻറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഈ പ്രത്യേക തട്ടിലാണ് ഇവർക്ക് ഉപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉടമസ്ഥന് ഇവിടെ എത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയും പരിസരത്തും ഉപ്പ് വിതറിയ ശേഷം മടങ്ങിപ്പോകും പലപ്പോഴും മിഥുനുകൾ ഇവിടെ ഉടമസ്ഥനെ കാത്ത് മണിക്കൂറുകളോളം നിൽക്കാറുണ്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ സിമെൻറ്റ് തട്ടിനെ നക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും മിഥുനുകൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വിശ്രമിക്കുന്നതും ഇവിടെയാണ് എന്തു തന്നെ ആയാലും മിഥുനുകളുടെ എണ്ണം നാൾക്ക് നാൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ മുൻ നിരയിൽ തന്നെയുണ്ട് മിഥുൻ്റെ പേര് വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉത്സവങ്ങൾക്കും വിജയങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നതിനും ഇറച്ചിയാക്കി മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുന്നതുമെല്ലാം ഈ മൃഗത്തിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കുറയുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഹിമാലയൻ താഴ്വരികളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന മിഥുനുകൾക്ക് വംശനാശം സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്